హే ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎనదో వీడియో ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఈ వీడియోలో మనం ఆర్డిఎస్కి కంటిన్యూషన్గా ఇది ఒక ఆర్డిఎస్ వావర్యూ లేకపోతే అరోరో వావర్యూ గురించి అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మనం ఇంతకుముందు వీడియోస్లో ఏం చెప్పుకున్నామంటే రిలేషనల్ డిబీ నాన్ రిలేషనల్ డిబీ ఉంటుంది అని అయితే చెప్పుకున్నాం సో ఇక్కడ మనం ఆర్డిఎస్ అండ్ అరోరా అరోరా అండ్ ఆర్డిఎస్ రెండు కూడా ఒకటే కాబట్టి మనం సేమ్ అరోరో ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్డిఎస్ సర్వీస్ కాకపోతే అరోరో అనేది సెపరేట్ సర్వీస్ కింద మనం చూడాలి ఎందుకనంటే దానికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ దానికి ఉన్నాయి అరోరో గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు అయితే దాని గురించి డీటెయిల్గా మనం చెక్ చేద్దాం సో అయితే మనకి ఇక్కడ ఆర్డిఎస్ అనేది ఏంటి ఆర్డిఎస్ అనేది మేనేజ్డ్ డేటాబేస్ సర్వీస్ డేటాబేస్ సర్వీస్ అంటే ఆర్డిఎస్లో మనం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వీస్ అని అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా రిలేషనల్ అండ్ నాన్ రిలేషనల్ అని సో ఆర్డిఎస్ అండ్ అరోరా రెండు కూడా మనకి రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ కింద అయితే చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఆర్డిఎస్ అనేది మేనేజ్డ్ డేటాబేస్ సర్వీస్ అని అయితే మనం చెప్పుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ డేటాబేస్ అనేది మనం ఇన్స్టన్స్ చేయ డేటాబేస్ అనేది మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి అని అంటే ఒక సర్వర్ మీద మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తాను మనం మనకున్నటువంటి లోకల్ మిషన్స్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఈసీ టూలో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఫైనల్గా ఆర్డిఎస్ తీసుకోవచ్చు ఫైనల్గా లోకల్ హోస్ట్ అని మనం చెక్ చేసుకుంటే లోకల్ హోస్ట్ అంటే మీకున్న ప్రైవేట్ సర్వర్ కానీ మీరు ఓన్గా మేనేజ్ చేసే సర్వర్ కానీ లైక్ సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇట్లా సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్ ఆప్షన్ ఉంది ఈసీ టూ ఆప్షన్ ఉంది ఆర్డిఎస్ ఆప్షన్ ఉంది సో మరి ఈ మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకని ఆర్డిఎస్ మేనేజ్డ్ డేటాబేస్ సర్వీస్ యూస్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఆర్డిఎస్ యూస్ చేయాలి అని అంటే మనకి కొన్ని బెనిఫిట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆ బెనిఫిట్స్ ఏంటని తెలుసుకోవాలి అని అంటే మనకి మేజర్గా త్రీ కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ కాంపొనెంట్స్ మనం ఇది ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తుందా ఈసీ టూ ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తుందా ఆర్డిఎస్ ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తుందా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఒక డీబీ అనేది కనుక మనం ఇన్స్టాల్ చేసి దాన్ని మేనేజ్ చేసి దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన కాంపొనెంట్ ఏంటి అని అంటే హార్డ్వేర్ కావాలి అంటే ఒక సర్వర్ అనేది మనకు కావాలి ఆ సర్వర్లో ఎంత కోర్ ఉంది ఎంత ర్యామ్ ఉంది ఎంత స్టోరేజ్ ఉంది ఇదంతా కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి అదంతా మనం మేనేజ్ చేస్తూ ఉండాలి సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఆ హార్డ్వేర్ మీద మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని మనం మేనేజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మేనేజ్ చేయడం అంటే ఒకటే కాదు ఇన్స్టాలేషన్ ఒకటే కాదు దానిపైన మనం ప్యాచింగ్ చేస్తూ ఉండాలి సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ చేస్తూ ఉండాలి న్యూ వర్షన్స్ వస్తే వాటిని అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఓఎస్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫైనల్గా ఇక్కడ డీబీ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అది మైసిక్కులు కావచ్చు వేరే ఏదైనా కావచ్చు సో ఇట్లా మనకి ఇట్లా త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆర్డిఎస్ మనకి ఏమేమి ఇంజన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనేది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం బట్ అయినా కూడా ఒకసారి మళ్ళీ కూడా రిపీట్ చేస్తాను సో దానికంటే ముందు మనం ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసుకుని వీడియో లాస్ట్లో ఆర్డిఎస్ అనేది ఏ ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజన్స్ అంటే ఇంజన్స్ అంటే మైఎస్కిల్ పోస్ట్ కస్కిల్ ఇవి ఉంటాయి కదా ఏమేమి ఇంజన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనేది అక్కడ చెక్ చేద్దాం సో అయితే ఇది ఆర్డిఎస్ కనుక ఒక డేటాబేస్ అనేది మీరు మీ సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్ ఇన్సూరెన్స్లో కనుక మీరు హోస్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ వన్ హార్డ్వేర్ అనేది ఇది సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్ కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ మీరే హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి ఏడబ్ల్యూఎస్ హ్యాండిల్ చేయదు లేకపోతే వేరే ఎవరు కూడా హ్యాండిల్ చేయరు మీకు మీరుగా ఓన్గా మీరే హ్యాండిల్ చేసుకో ఒకవేళ సర్వర్ డౌన్ అయినా హార్డ్వేర్ క్రాష్ అయినా ఏం క్రాష్ అయినా అది మీరే హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హార్డ్వేరే మనది అయినప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా మనమే మేనేజ్ చేసుకోవాలి సో మనమే మేనేజ్ చేసుకోవాలంటే ఓఎస్ లెవెల్ ప్యాచింగ్స్ మనమే చేసుకోవాలి ఓఎస్లో కొత్త రిలీజ్ వచ్చినా మనమే చేసుకోవాలి సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ వచ్చినా మనమే చేసుకోవాలి అన్ని మనమే చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ డీబీ డీబీలో కూడా మనమే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి మనమే మేనేజ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మూడు కూడా సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్ అయితే మూడు కూడా కస్టమరే మేనేజ్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బర్డెన్ పడుతుంది ఒకటి హార్డ్వేర్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ డేటాబేస్ ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ సెటప్ మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి వస్తుంది అండ్ ఇంకా దీని తర్వాత ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే మనం బ్యాకప్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అండ్ వీటిని ఏ టైంలో బ్యాకప్ తీసుకోవాలి దాన్ని ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి ఎన్ని ఎన్ని డేస్ తర్వాత రిటైన్ చేయాలి ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇక్కడే మేనేజ్ చేస్తాం బట్ మేజర్గా చూసుకుంటే మనకి త్రీ ఉన్నాయి అదే మనం ఈసీ టూలో కనుక ఆర్డిఎస్లోకి వెళ్ళి డేటాబేస్ యూజ్ చేసే
ఒక్కసారి మీరు అప్లికేషన్ ఒక్కసారి మనం ఏఎంఐ నుంచి ఈసీ టూ కనుక లాంచ్ చేస్తే తర్వాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అప్డేట్స్ అనేవి ఏమీ కూడా ఉండవు సో కాబట్టి ఎందుకని అప్డేట్స్ ఉండవు అని అంటే ఈసీ టూలో మనం ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ రన్ చేయొచ్చు ఆ సాఫ్ట్వేర్ అనేది పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది కదా ఆ వర్షన్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది ఒకవేళ నాకు నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈ ఓఎస్ వర్షన్ కనుక అప్గ్రేడ్ చేసేస్తే మన అప్లికేషన్ డౌన్ అయిపోతుంది సో అందు గురించి ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు ఏం చేస్తాడు అని అంటే కస్టమర్ డేటాని వాడు టచ్ చేయడు సో కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ వన్ ఓఎస్ లెవెల్ సెట్టింగ్ అనేది ఇక్కడ లేదు మేనేజ్మెంట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ అలాగే ఈసీ టూ అనేది ప్లెయిన్ సర్వర్ కాబట్టి ఇక్కడ డీబీ రిలేటెడ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఏమీ ఉండదు ఇక్కడ మనకి త్రీ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి సో మరి ఆర్డిఎస్ ఏం చేస్తుందో చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి హార్డ్వేర్ అనేది సేమ్ ఈసీ టూ లాగానే హార్డ్వేర్ అనేది ఏడబ్ల్యూఎస్ మేనేజ్ చేస్తుంది ఆర్డిఎస్కి నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆర్డిఎస్ఏ మేనేజ్ చేస్తుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది అంటే వాడు ఏ మనం ఏ ఇంజిన్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అన్న దాన్ని బట్టి వాడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చూస్ చేసుకుంటాడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చూస్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి వాడు మేనేజ్ చేసుకుంటాడు ఇక్కడ మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అప్డేట్ చేయాలా అప్గ్రేడ్ చేయాలా లేకపోతే ఓఎస్ లెవెల్ ప్యాచెస్ చేయాలా సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ చేయాలా ఇటువంటి బర్డెన్ మనకి ఏమీ కూడా అవసరం లేదు సెకండ్ వన్ ఓఎస్ వచ్చేసి సపోర్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇది రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వీస్ కాబట్టి ఈ డీబీ అప్లికేషన్ కూడా మనకి ఆర్డిఎస్ఏ మేనేజ్ చేస్తుంది సో చూడండి మొత్తం ఉన్నటువంటి త్రీ కాంపొనెంట్స్ కూడా ఆర్డిఎస్ఏ సపోర్ట్ చేస్తుంది సో మొత్తం అన్నీ కూడా ఆర్డిఎస్ అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడే మేనేజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా మనం అక్కడ చేయాల్సింది ఏముంది చేయాల్సింది ఏమీ లేదు మనం సింపుల్గా వెళ్ళి ఒక ఆర్డిఎస్ అనేది క్రియేట్ చేసి డైరెక్ట్గా ఆర్డిఎస్కి ఒక ఎండ్ పాయింట్ వస్తుంది ఆ ఎండ్ పాయింట్ని తీసుకెళ్ళి మన అప్లికేషన్స్లో మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవడమే మనకున్నటువంటి మన అక్కడ సో ఇంతకు మించి మనం ఎక్స్ట్రా ఏమీ కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం అయితే మనకి ఇక్కడైతే లేదు సో అందు గురించి ఆర్డిఎస్ అనేది ఏమని కాల్ అవుతుంది అంటే మేనేజ్డ్ డేటాబేస్ సర్వీస్ ఎందుకని వీడు మేనేజ్డ్ అంటున్నాడు అని అంటే ఈ త్రీ కాంపొనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హార్డ్వేర్ కానీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ డీబీ కానీ ఇవి మూడు కూడా ఈ ఆర్డిఎస్ అనేది వాడికి వాడు మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు మనం ఆర్డిఎస్లో కనుక ఎన్ని ఇంజన్స్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తాయని చెప్పుకుంటామనంటే సో వాడు టోటల్గా సిక్స్ ఇంజన్స్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది ఒకటి మై సీక్వెల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది దాని సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పోస్ట్క్రెస్కల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఒరాక్టిల్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఎంఎస్ఎస్క్యూఎల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి అరోరా ఒకటి సపోర్ట్ చేస్తుంది సో అరోరా అనేది ఒక ఇంజన్ అనేది చెప్పుకున్నాను కదా బట్ ఇది సెపరేట్ సర్వీస్ కింద కూడా మనం చూడాలి ఎందుకని అంటే అరోరా అనేది ఇంత ముందు వీడియోలో చెప్పుకున్నట్టుగా ఇది ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రొపరేటరీ సర్వీస్ అనమాట సో ఇది ఇంటర్నల్గా అరోరా అనేది అగైన్ మై సీక్వెల్ అండ్ పోస్ట్ గ్రేస్ టూ వర్షన్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఈ మై సీక్వెల్కి ఈ పోస్ట్ గ్రేస్కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మై సీక్వెల్కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోస్ట్ గ్రేస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే కొన్ని డిఫరెన్సెస్ పర్ఫార్మెన్స్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రొపరేటరీ కనుక ఏడబ్ల్యూఎస్ హార్డ్వేర్ మీద వాడు వాడి అంటే వాడి హార్డ్వేర్ ఎట్లా ఉంటుందో వాడికి తెలుసు కనుక ఆ పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసే విధంగా అరోరా అనేది డెవలప్ చేశారు అండ్ లాస్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి మరియా డీబీ అనేటువంటి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇట్లా సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఇంజిన్స్ అనేది ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు అయితే ఈ ఆర్డిఎస్లో సపోర్ట్ చేస్తాడు మనం చేయాల్సింది ఏమీ లేదు సింపుల్గా ఈసీ టూలోకి వెళ్ళి మనం ఒక ఏఎంఐతో ఏ విధంగా అయితే సర్వర్ అయితే క్రియేట్ చేస్తామో అంటే మనం అక్కడ విండోస్ కావాలా అనేది ఏఎంఐ ద్వారా చూస్ చేసుకుంటాం లైనెక్స్ కావాలా లైనెక్స్లో ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కావాలనేది కూడా మనం ఏఎంఐ ద్వారా చూసుకుంటాం సేమ్ అట్లనే మనం ఆర్డిఎస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏ ఇంజిన్ కావాలనేది మనం జస్ట్ చూస్ చేసుకుంటాం అండ్ అందులో ఏ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ గురించి మనం నేను మళ్ళీ సపరేట్గా డిస్కస్ చేస్తాను ఏ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అంటే ఎంత కోర్ కావాలి ఎంత ర్యామ్ కావాలి అన్నది వరకు మాత్రమే మనం చెప్తాం సో ఒకసారి చెప్పిన తర్వాత ఈ హార్డ్వేర్ క్రియేషన్ కానీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్రియేషన్ కానీ లేకపోతే డేటాబేస్ ఇన్స్టాలేషన్ కానీ దాని మెయింటెనెన్స్ కానీ కంప్లీట్గా కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడే మేనేజ్ చేస్తారు అందుకనే మనకి ఈ ఆర్డిఎస్ అనేది మేనేజ్డ్ డేటాబేస్ సర్వీస్ అయితే అయింది ఇంకా మనం ఈసీ టూతో కనుక ఇది మొత్తం కూడా సెల్ఫ్ సర్వీస్ లేకపోతే ఈసీ టూ ఆర్డిఎస్ మూడిటికి కంపేర్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంది కానీ మనం
టైం ఫ్రేమ్ని బట్టి మెయింటెనెన్స్ విండోని బట్టి ఈ ఆర్డిఎస్ అనేది కంటిన్యూస్గా బ్యాకప్స్ అయితే తీస్తూనే ఉంటుంది సో అది బ్యాకప్స్ తీస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ ఆర్డిఎస్ కనుక ఎప్పుడైనా డౌన్ అయినా లేదంటే మనం ఏదైనా చేస్తూ ఏదైనా ఒక క్వెరీ రన్ చేసినప్పుడు ఆ ఆర్డిఎస్ అనేది క్రాష్ అయినా లేకపోతే డీబీ లెవెల్ డీబీ లెవెల్లో టేబుల్స్ అన్నీ కూడా ఆల్టర్ అయిపోయినా మనం వెంటనే కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు మనకి ఇటువంటి పాయింట్ ఇన్ టైం రికవరీ అనేది మనకి హెల్ప్ అవుతుంది పాయింట్ ఇన్ టైం రికవరీ అంటే చూడండి మనం ఒక లాస్ట్ ఒక టెన్ డేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి టెన్ డేస్లో మీరు ఒక ఫిఫ్త్ డే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు మీకు ఫిఫ్త్ డే బ్యాకప్ కావాలి ఫిఫ్త్ డే బ్యాకప్ కావాలన్నప్పుడు దానిని పాయింట్ ఇన్ టైం రికవరీ అంటారు అంటే మీకు ఒక సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్లో ఒక ఒక టెన్ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ టెన్ పాయింట్స్ అనేది మనకు టెన్ డేట్స్ అనుకున్నప్పుడు అందులో ఒక పాయింట్ డేటా మీకు కావాలి అంటే ఫైవ్ డేస్ క్రితం మీ డేటా బేస్ ఎట్లా ఉందో అట్లా మీకు కావాలి సో అటువంటిప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు ఉన్నటువంటి అన్ని బ్యాకప్స్లో కూడా ఆ ఫిఫ్త్ డేలో క్రియేట్ అయిన బ్యాకప్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ని బట్టి మనం మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేసుకుంటాం అట్లా రీక్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఉన్నటువంటి డేటా ఏదైతే ఉందో సో ఆ డేటా అంతా కూడా మనకైతే వస్తుంది ఇటువంటి పాయింట్ ఇన్ టైం రికవరీ మనకి ఈసీటీలో సపోర్ట్ అనేది చేయదు బట్ ఇక్కడ మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇంకా రెండింటి మధ్య కూడా కొద్దిగా కోరేలేషన్ అయితే ఉంది అది ఏమని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనంటే ఈసీ టూ అనేది మనం లాంచ్ చేయాలంటే మనకి బీపీసీ ఉండాలి సబ్నెట్స్ ఉండాలి సేమ్ ఆర్డిఎస్ కూడా లాంచ్ చేయాలంటే మనకి బీపీసీ ఉండాలి సబ్నెట్స్ ఉండాలి సో ఈ విధంగా సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ కానీ లేకపోతే వీటికి ఇంకా అడిషనల్గా ఆర్డిఎస్కి ఆప్షన్స్ గ్రూప్స్ అని కానీ పారామీటర్స్ గ్రూప్స్ అని కానీ సబ్నెట్ గ్రూప్స్ అని కానీ ఇటువంటివి వస్తూ ఉంటాయి సో అవన్నీ కూడా మనం అప్కమింగ్ వీడియోస్లో అయితే చూద్దాం ఇది మనకి మేజర్గా ఆర్డిఎస్ మేనేజ్డ్ డీబీ సర్వీస్ అంటే ఏంటి అనేది సో మేనేజ్డ్ డీబీ సర్వీస్ అని ఎందుకు అని కాల్ చేస్తారు అండ్ ఇంకా మిమ్మల్ని కూడా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఈసీ టూకి ఆర్డిఎస్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి అన్నప్పుడు మీరు క్లియర్గా ఈ త్రీ పాయింట్స్ కూడా ఆర్డిఎస్ అనేది ఈ త్రీ పాయింట్స్ మేనేజ్ చేస్తుంది బట్ ఈసీ టూ అనేది ఈ త్రీ పాయింట్స్ మేనేజ్ చేయదు ఇందులో ఒక పాయింట్ మేనేజ్ చేస్తుంది అదే మీరు సెల్ఫ్గా హోస్ట్ చేసుకుంటే అసలు త్రీ పాయింట్స్ కూడా సపోర్ట్ అనేది చేయదు మనమే మేనేజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఈ పాయింట్స్ కనుక మీరు చెప్తే సో దెన్ ఆ క్వశ్చన్ అనేది క్లియర్గా కూడా ఆన్సర్ చేసినట్టయితే అవుతుంది సో దట్స్ ఇట్ అబౌట్ ఆర్డియస్ ఇంట్రొడక్షన్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో దిస్ ఇస్ రాకేష్ తానికి సైనింగ్ అప్